السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد غنيت الكرية بريور خلي صفوذر خلي الله جل شانه وتعالى وليا بيرا رولال أونوليا ماركتي أرندي نموليا إيماني بلا پڑتي كل وند من را ورطويمي آن نوك تودو இந்த இடத்திலே நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றோம் இந்த தர்பியா நிகழ்ச்சியில் தொழுகையில் விடப்படக்கூடிய சில முக்கியமான தவறுகளை சுட்டி காட்டலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாத்தில் மிக முக்கியமான கடமையாக இந்த தொழுகை இருக்கிறது முக்கியம் என்று சொல்லும்போது முஸ்லீம்களுக்கும் காஃபிர்களுக்கும் இடையில் உள்ள விரிகோடாக வித்தியாசமாக இந்த தொழுகையை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலே வல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அல்லது பருவ வயதை அடைந்து விட்டால் அவர் தொழுகையை விடுவதற்கு இஸ்லாத்தில் எந்த அனுமதியுமே கிடையாது பருவ வயதை அடைந்தவர் கண்டிப்பாக தொழுதை ஆக வேண்டும் ஊரில் இருந்தாலும் தொல வேண்டும் பயணத்தில் இருந்தாலும் தொல வேண்டும் நோயாளியாக இருந்தாலும் தொல வேண்டும் சுகதேகியாக இருந்தாலும் தொல வேண்டும் அவர் தரையில் பயணம் செய்தாலும் தொல வேண்டும் கடலில் பயணம் செய்தாலும் தொல வேண்டும் எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் தொல வேண்டும் தொழுகையை விடுவதற்கு அவருக்கு அனுமதியே கிடையாது அதேபோன்று இப்போது ஒரு சகோதரர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் அவருக்கு உடனடியாக இஷா தொழுகை கடமையாகி விடுகிறது அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கடமையாக இந்த தொழுகை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அல்லாஹு சஹால இந்த தொழுகையை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்களுக்கு மிஹராஜின் போது கொடுத்து அனுப்பினான் இந்த தொழுகையை எப்படி தொல வேண்டும் என்பதையும் அதனுடைய நேரங்கள் பற்றிய அறிவையும் ஜிப்ரி அலி இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பி அல்லாஹு தாலா நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் நபி சொல்லா அலஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த தொழுகையை சஹாபாக்களுக்கு மிம்பர் மீது ஏறி உட்கார்ந்து தொழுது காட்டுகிறார்கள் தொழுது காட்டி விட்டு சொன்னார்கள் சல்லு கமார ஐ சு மூனி உசல்லி என்னை நீங்கள் எவ்வாறு தொலக்கண்டீர்களோ நான் இப்போது மிம்பரிலிருந்து உங்களுக்கு தொழுது காட்டினேன் என்னுடைய தொழுகையை நீங்கள் பார்த்தது போன்று உங்களுடைய தொழுகையை நீங்கள் அமைத்து கொள்ளுங்கள் என்று நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் எனவேதான் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாமிய சட்டத்துறை சம்பந்தமாக பேசக்கூடிய ஃபிக்கு நூல்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் எல்லா ஃபிக்கு நூல்களும் கிட்டத்தட்ட முதல் பாடமாக கிதாபு தஹாரா என்கிற ஒரு பாடம் வரும் அது ஹனபி மதுகபில் எழுதப்பட்ட நூலாக இருக்கலாம் அல்லது மாலிகி மதுகபிலே எழுதப்பட்ட நூலாக இருக்கலாம் அல்லது ஷாபி மதுகபிலே எழுதப்பட்ட நூலாக இருக்கலாம் அல்லது ஹம்பலி மதுகபிலே எழுதப்பட்ட நூலாக இருக்கலாம் அல்லது எல்லா மது மதுகபுகளையும் சேர்த்து ஃபிக்குல் முக்காரன் என்ற அடிப்படையில் எழுதப்படுகிற ஃபிக்கு கிதாபுகளாக இருக்கலாம் அல்லது நவீன காலத்தில் எழுதப்படுகிற ஃபிக்கு புத்தகங்களாக இருக்கலாம் எல்லா புத்தகங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் முதல் பாடமாக அவர்கள் கிதாபு தஹாரா என்கிற ஒரு பாடத்தை கொண்டு வருவார்கள் கிதாபு தஹாரா என்றால் சுத்தம் பற்றிய பாடம் இந்த சுத்தம் பற்றிய பாடத்தை ஏன் கொண்டு வருகிறார்கள் என்றால் அடுத்த பாடம் கிதாபு சலா தொழுகை பற்றிய பாடமாகும் அந்த தொழுகையை அல்லாஹு தாலா அங்கீகரிப்பதற்கு சுத்தம் தேவை எனவே சுத்தத்தை பற்றி பேசிவிட்டு அடுத்ததாக தொழுகையை பற்றி பேசுகிறார்கள் 
தொழுகையினுடைய சட்டத்தை மிக விரிவாக இமாம்கள் ஆராய்ச்சி செய்திருப்பதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதே போன்று ஹதீஸ் கலை இமாம்களும் அவர்களுடைய ஹதீஸ் கிதாபுகளிலே இமாம் புகாரி ஆகட்டும் முஸ்லீம் ஆகட்டும் அபுதாவு திருமிதி நசா இ இப்னுமாஜா அதே போன்று இமாம் அஹமத் அதுபோல தாரமி எல்லா கிதாபுகளிலும் நீங்கள் பார்த்தால் கிதாபு சலா தொழுகை பற்றிய பாடம் என்பது மிக பிரதானமான பாடமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தொழுகையை ஒவ்வொருவரும் அவர் அவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப தொழ முடியாது தொழுகையை பொறுத்தவரையில் சரியான முறையில் அந்த தொழுகை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதனால் தான் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவனுடைய தொழுகை சீராகிவிட்டால் அவனுடைய எல்லா காரியங்களும் சீராகும் என்று இப்போ தொழுகையை சீரான முறையிலே அமைக்க வேண்டும் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் போது சஹாபாக்களுக்கு நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல மிம்பரில் இருந்து கற்றுக் கொடுத்து விட்டு பிறகு அவதானிக்கிறார்கள் அவதானித்து அவ்வப்போது தொழுகையிலே அவர்கள் தவறுவிடும் போது கண்டிப்பாக சுட்டி காட்டி அந்த தவறுகளை அவர்கள் திருத்தி இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக ஒரு நாள் ஒரு ஹதீசுக்கு பெயரை இருக்கிறது ஹதீசு முசி இஸ்வலா தொழுகையில் தவறு விட்டவருடைய ஹதீஸ் என்பதுதான் அந்த ஹதீசுக்கு பெயர் ஒருவர் வந்து தவறு தவறாக தொழுகிறார் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவரை திரும்ப திரும்ப போய் தொழுமாறு சொன்ன செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படி நிறைய சம்பவங்களை நம்ம பார்க்கலாம் இதிலிருந்து கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே தொழுகையை சரியான முறையில் தொழ வேண்டும் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் அலஹம்துல்லா அல்லாஹு தாலா நமக்கு அதாவது குரான் சுன்னா பேசக்கூடிய கொள்கை சகோதரர்களுக்கு சுன்னாவின் அடிப்படையில் தொழ வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வையும் ஆசையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அதற்காக நம்ம அல்லாஹுக்கு சுக்குர் செய்ய வேண்டும் இன்னும் நிறைய மக்கள் அந்த சிந்தனை இல்லாமல் இந்த தொழுகை ஷாஃபி என்கிற புத்தகத்தையும் அல்லது ஹனவி மதுகவிலே எழுதப்பட்ட அந்த புத்தகங்களையும் அல்லது அவர்களுடைய நாடுகள் நம்ம இலங்கை இந்தியா போன்ற நாடுகளில் இந்த ஷாஃபி ஹனவி தான் மெஜாரிட்டியாக இருக்கிறார்கள் வேறு நாடுகளுக்கு ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு போய் பார்த்தால் அங்கே மாலிக்கு மதுகபுகளிலே எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் அரபு நாடுகளுக்கு போய் பார்த்தால் ஹம்பலி மதுகபிலே எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இவ்வாறான புத்தகங்களை வைத்து அந்த தொழுகையை அந்த அடிப்படையில் அமைத்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள் இன்னும் நம்முடைய நாட்டிலே இந்த நாங்கள் ஷாபி அதுவும் ஷாபி மதுகபில் அல்ல ஷாபி மதுகபின் பெயரில் தமிழில் எழுதப்பட்ட அந்த புத்தகங்களை அடிப்படையாக வைத்து அதன் அடிப்படையில் தொழுது கொண்டிருக்கிற மக்களையும் நிறையவே நம்முடைய சமுதாயத்தில் பார்க்க முடிகிறது இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லாம் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய உள்ளங்களை அல்லாஹ் விரிவாக்கி சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்தானே இதற்காக வேண்டி நாம் எல்லோரும் அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அலஹமதுல்லா நம்முடைய கொள்கை சகோதரர்கள் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் இந்த தொழுகையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதிலே தெளிவாக இருக்கிறோம் ஒரு செய்தி நாம் செய்து கொண்டிருப்போம் ஒரு விஷயத்தை அறிந்து செய்து கொண்டிருப்போம் அது பிறகு வைஃபானது பலவீனமானது என்று கேள்விப்பட்டால் நமக்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை தடுமாற்றமும் இல்லை அலமதுல்லா விட்டு விடுவோம் நாம் சஹீக் என்று அறிந்திருக்கிற வரைக்கும் அதை செய்வோம் அந்த நேரத்தில் அல்லா போதுமானவன் அல்லா கண்டிப்பாக நம்மை வருங்கையோடு அனுப்ப மாட்டான் நம்முடைய நம்பிக்கை அது சஹீகானது என்பது எனவே சஹீகானது என்ற நம்பிக்கையோடு ஒரு விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் பிறகு நமக்கு அது லைஃப் என்று தெரிகிறது அதற்கு பிறகு நாம் அதை வலியுறுத்துவதும் இல்லை நாம் செய்வதும் இல்லை உதாரணமாக கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே தொழுகையிலே நெஞ்சிலே தக்பீர் கட்டுவதை பொறுத்தவரையில் நாம் தேடிய வரையில் ஆரம்ப காலங்களில் நம்முடைய உலமாக்கள் நம்முடைய தாயிகள் தேடிய வகையில் நெஞ்சில் தக்பீர் கட்டுவதுதான் சஹிஹான ஹதீஸ் என்று நாம் அறிந்து வைத்திருந்தோம் பிறகு போக போக நமக்கு ஆய்வு செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் கூடிய போது நம்முடைய உலமாக்கள் ஹதீஸ் கலையோடு ஈடுபாடுள்ள மாணவர்கள் அதை ஆய்வு செய்த நேரத்தில் அந்த நெஞ்சிலே தக்பீர் கட்டுவது என்கிற ஹதீஸில் கோளார் இருக்கிறது அது பலவீனமானது என்பதை நமக்கு சமர்ப்பிக்கிறார்கள் அப்படி சமர்ப்பிக்கும் போது நாங்கள் செய்ததைத்தான் செய்வோம் நாங்கள் நெஞ்சில் கட்டி கொண்டிருந்தோம் நெஞ்சிலே தான் கட்டுவோம் நெஞ்சிலே தவிர வேறு இடத்தில் கட்ட மாட்டோம் என்று நம்முடைய கொள்கை சகோதரர்கள் யாரும் பிடிவாதம் பிடிக்கவில்லை பிடிக்கவும் மாட்டார்கள் ஏனென்றால் சுண்ணா பற்றிய தெளிவு அலமதுல்லா அவர்களுக்கு இருக்கிறது சஹீக் என்று தெரியும் போது செய்வார்கள் சஹீக் என்று தெரியும் வரைக்கும் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் 
எப்போது அது வைஃப் என்று நியாயமான காரணங்களோடு நிரூபிக்கப்படுகிறதோ அப்போது அதிலிருந்து விடுபட்டு கொள்வார்கள் இது ஒரு தெளிவான பார்வை இதுதான் இந்த உலகத்திலே இருக்கிற அஹலு சுண்ணாவல் ஜமா குர்ஆன் சுண்ணாவை ஃபிக்கு துறையில் பின்பற்றக்கூடிய சரியான அணுகுமுறை என்பதை மார்க்கத்தை கற்ற யாருமே மறுக்க மாட்டார்கள் என்பதையும் நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே குறிப்பாக நம்முடைய கொள்கை சகோதரர்கள் முடியுமானவரை சரியாக நம்முடைய தொழுகையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தாலும் சில நேரங்களில் பொதுபோக்கு காரணமாகவும் அல்லது அறியாமை காரணமாகவும் நம்மிடத்திலே சில தவறுகள் தொழுகையில் ஏற்படத்தான் செய்கிறது அந்த தவறுகளை சுட்டி காட்டுகிற போது நம்முடைய சகோதரர்கள் அதை மாற்றிக்கொள்வார்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இங்கே தொழுகையிலே விடப்படக்கூடிய தவறுகள் என்கிற இந்த தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே தொழுகையில் விடப்படக்கூடிய தவறுகளில் ஒரு சைடு இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஹதி சஹிஹா லைஃபா என்ற கருத்து வருவாடு ஒருவரிடம் சஹிஹா இருக்கும் இன்னும் ஒருவரிடம் லைஃபாக இருக்கும் இது பற்றி நம்முடைய மன்ஹஜ் வகுப்பிலே ஏற்கனவே நம்ம தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறோம் இந்த வகுப்பிலே வந்த புதிய சகோதரர்கள் அந்த சீடிகளை அல்லது அது தொடர்பான வகுப்புகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே போன்று இதை ஃபேஸ்புக்கிலோ அல்லது வாட்ஸ்அப்பிலோ கேட்கக்கூடிய சகோதரர்களும் கண்டிப்பாக அது பற்றிய நாம் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிற நம்முடைய தாய்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிற நிலைப்பாட்டை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒருவர் சஹிக் என்பார் இன்னும் ஒருவர் லைஃப் என்பார் இது இஜித்திஹாத் இந்த இஜித்திஹாதில் நமக்கு யார் இதில் ஆய்வில் கூடுதலான ஈடுபாடு உள்ளவர் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர் முன்வைக்கிற ஆய்வை நாம் பொதுமக்களாகிய நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை சஹிக் என்றோ லைஃப் என்றோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இதனால் சில விஷயங்களில் கருத்து வேறுபாடு வரும் அந்த விஷயங்களை நான் இங்கே பேச வரவில்லை பொதுவாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்ட சில தவறுகள் நம்மை அறியாமல் விடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த தவறுகளை மாத்திரமே இங்கே சுட்டி காட்டலாம் என்று எண்ணுகிறேன் இதில் நிறைய விஷயம் இருந்தாலும் நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு ஒரு சில முக்கியமானவற்றை மட்டும் சுட்டி காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே முதலாவதாக நம்ம சுட்டி காட்ட விரும்புகிற விஷயம் என்னவென்றால் அல்லாஹு சாலா தொழுகையை பற்றி நிறைய வலியுறுத்துகிறான் அல்லாஹுடைய தூதரும் தொழுகையை பற்றி நிறைய வலியுறுத்துகிறார்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த தொழுகையை வலியுறுத்துகிற அதே நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறான் கது அஃப்லஹ் அல் முக்மினூன் அல்லதீன நிச்சயமாக மோமின்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அந்த மோமின்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டுவார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லவில்லை தொழுவார்கள் என்றும் சொல்லவில்லை மாறாக அல்லாஹ் முதல் பண்பாக என்ன சொல்கிறான் என்றால் அல்லதீனகும் அவர்கள் தங்களுடைய தொழுகையில் ஹுஷூஓடு ஈடுபடுவார்கள் இப்ப தொழுகையில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹுஷூ என்பது ஹுஷூ என்றால் பயபக்தி அச்சம் என்று நம்ம மொழிபெயர்க்கலாம் அப்ப தொழுகையை பயபக்தியோடும் இறையச்சத்தோடும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த விஷயத்தில் நம்ம நிறைய பேர் தவறு விடுகிறோம் எந்த அளவுக்கு நம்மகிட்ட தவறு வருகிறது என்றால் சில நேரங்களில் நாமே சந்தேகப்பட வேண்டியிருக்கிறது நம்முடைய தொழுகை முனாஃபிக்களுடைய தொழுகை ஆயிருந்து ஏனென்றால் அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே முனாஃபிக்களுடைய தொழுகையை அடையாளப்படுத்தும் போது அவர்கள் தொழுகைக்கு வந்தால் சோம்பேறிகளாகத்தான் வந்து நிற்பார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இப்ப தொழுகைக்கு மூமீன்கள் வந்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவார்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் இன்னல் அப்த யுனாஜி ரப்பகு வகு அஃபிஸ்வலா ஒரு அடியான் தொழுகையில் இருக்கும் போது தன்னுடைய ரப்போடு உரையாடுகிறான் அல்லாஹு அக்பர் பண்புள்ள சகோதரர்களே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ரூமில் தங்குறோம் தங்கும் போது ஒருவர் ஒரு பெட்டில் படுப்பார் இன்னொருவர் இன்னொரு பெட்டில் படுப்பார் படுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்போம் பொட்டாய் விட்டு விட்டு பேசிட்டு இருப்போம் சில நேரம் தூக்கம் போகும் சில நேரம் நண்பன் எழுப்பி விடுவான் இப்படி தான் நம்மளோட அந்த டிஸ்கஷன் டயலாக் போய்கொண்டிருக்கும் திடீரென நம்மளோட ரூமுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வந்துட்டார் அந்த கெஸ்ட்டும் எப்படி ஒரு நம்ம மதிக்கக்கூடிய ஒரு கெஸ்ட் உடனே எழுந்து உட்காந்து பெனியனோடு இருக்கிறாள் ஷேட்டை போட்டு அலர்ட் ஆகி டீசண்டாக மரியாதையாக உட்காந்து நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம் இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு ரப்புல் ஆலமீனோடு பேச போகிறோம் என்றால் உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது சின்ன விஷயம் அல்ல இன்றைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு ஒரு கல்வித்துறையில் உள்ள ஒருவருக்கு ஜெட்டி கூப்பிடுறார் ஆனால் பெரிய விஷயம் அவருக்கு ஜெட்டி வர சொல்லிக்கிறார் என்ன பீடி கூப்பிடுறார் அதை ஒரு பெரிய இஷ்வா எடுப்பார் ஊரில் உள்ள ஒரு எம்பி கூப்பிட்டு இருக்கிறார் 
அல்லது ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டரோட ஒரு மீட்டிங் இருக்கு அல்லாஹ் அக்பர் அந்த மனிதன் சும்மா தனியா யாருக்கும் சொல்லாம சத்தம் இல்லாம போக மாட்டான் எல்லாருக்கும் சும்மா சொல்லுவான் இன்றைக்கு பிரைம் மினிஸ்டரை பார்க்க போகணும் ஏனென்றால் அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இப்போ ரப்புல் ஆலமீன் இந்த வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த ரப்போடு உரையாட போகிறோம் என்றால் அதுக்கு தனியான ஒரு ஃபீலிங் வரணும் அந்த ஃபீலிங் நமக்கு வருதா என்ற ஒரு கேள்வி நம் முன்னால் வைக்கப்படும் போது நம்முடைய மனச்சாட்சிகள் அதற்கு பதில் சொல்லும் இந்த ஃபீலிங்கோடு வராமல் நம்ம ஒரு கடம் கடமையை கழிப்பது போன்று தொல வருவதனால் தான் தொழுகையில் உயிரோட்டம் இல்லாமல் போகிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே நம்ம படைக்கப்பட்ட நோக்கம் இபாதத் செய்வது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்முடைய இபாதத்தை அல்லா அங்கீகரிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நம்முடைய இபாதத் மூன்று அடிப்படைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் நல்ல நினைவில் வச்சு கொள்ளுங்க நம்முடைய இபாதத் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய இபாதத் உயிரோட்டமானதாக மாற வேண்டும் என்றால் மூன்று அசில்கள் மூன்று அடிப்படைகள் அந்த இபாதத்தில் வர வேண்டும் ஒன்று ஏற்கனவே நாம் தெளிவுபடுத்தியதான் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஒரு அடிப்படை அல் ஹவுஃப் இன்னும் ஒரு அடிப்படை அல் மஹப்பா மூன்றாவது அடிப்படை அர் ரஜா நம்முடைய அந்த தர்பியா நிகழ்ச்சியில் தொடராக வந்த சகோதரர்களுக்கு இது நினைவில் இருக்கும் ஹவுஃப் என்றால் ஒரு பயம் வர வேண்டும் இபாதத்தை செய்யறதுக்கு முன்னால ஒரு பயம் வர வேண்டும் எப்படி பயம் என்றால் முதலாவது நம்ம இந்த இமாதத்தை செய்யாவிட்டால் அல்லாஹ் என்னை தண்டிப்பார் அல்லாஹ் என்னை நரகத்தில் போட்டு விடுவான் அதே போன்று என்னுடைய இமாதத் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் போய்விடக்கூடாது என்ற ஒரு பயம் நம்முடைய மனதில் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக மஹப்பா மஹப்பா என்றால் ஒரு அன்பு நேசம் அந்த அந்த இமாதத்தை நம்ம நேசிக்க வேண்டும் யாருக்கு இபாதத் செய்கிறோமோ அந்த அல்லாஹுவை நேசித்த நிலையில் அந்த இபாதத்தை செய்ய போகணும் நம்ம அந்த அந்த சொல்லுவாங்க நம்முடைய ஊரில் அறுக்க கொண்டு போகிற ஆடு மாதிரி அப்படி போகக்கூடாது ஏசுவாங்க உம்மா வாப்ப ஏசுவாங்க ஒய்ஃப் ஏசுவா பெற்றோர் ஏசுவார்கள் ஆசிரியர்கள் ஏசுவார்கள் ஊர் குறை சொல்லும் நம்ம போகாவிட்டால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கலந்து கொள்ள முடியாது இந்த ஃபீலிங்கோடு போகக்கூடாது நம்ம போக வேண்டும் ரப்புல் ஆலமீன் அல்லாஹு சாலா என்னை படைத்திருக்கிறான் எனக்கு நிறைய நியமத்துகளை தந்திருக்கிறான் தந்தவன் சொல்லுகிறான் உங்களுக்கு அல்லா தந்திருக்கிற நியமத்துகளை நீங்கள் எண்ணி ஆரம்பித்தால் உங்களால் எண்ணி கணக்கிட முடியாது என்று சொல்கிறான் அப்படி நிறைய நியமத்துகளை தந்திருக்கிறான் நிறைய பேர் பயங்கர நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் அல்லா என்னை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறான் நிறைய பேரை பார்க்கிறோம் வீதிகளிலே பைத்தியகாரர்களாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் என்னை புத்திசுவாதீனமாக ஆக்கியிருக்கிறான் நிறைய பேர் வீடு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு தங்குவதற்கு வீட்டை தந்திருக்கிறான் நிறைய பேர் ஆடை இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு ஆடையை தந்திருக்கிறான் நிறைய பேர் கல்வி இல்லாமல் அலைந்து திரிகிறார்கள் அல்லாஹ் எனக்கு கல்வியை தந்திருக்கிறான் நிறைய பேருக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருக்கிறது அல்லாஹ் எனக்கு குழந்தையை தந்திருக்கிறான் இப்படி நம்ம நமக்கு அல்லாஹ் தந்த நியமத்துகளை எல்லாம் பட்டியலிட்டு பார்த்து அந்த அல்லாஹுவை நேசித்து அவனுக்கு சுக்குரு செய்கிற அந்த மனோ நிலையோடு இபாதத்தை செய்ய வேண்டும் இதா மஹப்பா மூன்றாவதாக ரஜா ரஜா என்று சொன்னால் ஆதரவு அப்ப நம்ம தொழும் போது நமக்கு ஒரு ஆதரவு இருக்கணும் அல்லாஹ் என்னுடைய தொழுகையை நாளை மறுமையிலே சுருட்டி கசக்கி என்னுடைய முகத்தில் எரிந்து விடக்கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்கள் சிலருடைய தொழுகையை அல்லாஹ் முழுக்க ஏற்றுக்கொள்வான் சிலருடைய தொழுகையில் பாதியை தான் ஏற்றுக்கொள்வான் சிலருடைய தொழுகையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை தான் ஏற்றுக்கொள்வான் சிலருடைய பகு தொழுகையில் ஆறில் ஒரு பகுதியை தான் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் சிலருடைய தொழுகையில் எட்டில் ஒரு பகுதியை தான் அல்லா ஏற்றுக்கொள்வான் சிலருடைய தொழுகையை தொழுகையே ரசூலுல்லா ஸ்பெசிஃபிக்காக சுட்டி காட்டி சொல்லுகிறார்கள் சிலருடைய தொழுகையை அல்லா அப்படியே கசக்கி சுருட்டி மறுமையிலே அவர்களுடைய முகத்தில் எரிந்து விடுவான் இப்போ நமக்கு தொழும் போது இது போன்று ஏனைய மாதத்துக்களை செய்யும் போது பயம் பெற வேண்டும் அதே நேரத்தில் அல்லாஹ் என்னுடைய தொழுகையை ரிஜெக்ட் பண்ணி விடக்கூடாது நிராகரித்து விடக்கூடாது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த ஆதரவோடு அந்த தொழுகையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த மூன்று அடிப்படைகள் மஹப்பா ஹவுஃப் ரஜா இந்த மூன்று அடிப்படைகளோடு நம்முடைய தொழுகையை நம்ம அமைத்து கொள்ளும் போது கண்டிப்பாக தொழுகையிலே ஹுஷூ வரும் தொழுகையில் ஹுஷூ வந்தால் தொழுகைக்குள்ள லத்தத்தில் இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே தொழுகைக்குள் லத்தத்து இருக்கிறது லத்தத்துன்னா ஒரு டேஸ்ட் அந்த டேஸ்ட் தெரியும் இந்த மூன்று அடிப்படைகளையும் பேணி ஹுஷுவோடு தொழும் போது தொழுகையில் இருக்கிற லத்தத்து புரியும் அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி சொல்கிறார்கள் என்றால் 
ஹுப்பிபா இலைய நிசா வ தீப் எனக்கு பெண்களும் நறுமணமும் விருப்பத்திற்குரியதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது நேச்சுரலாக பெண்களும் நறுமணமும் விருப்பத்திற்குரியதாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது வ ஜுஇலத் குர்ரத் ஐனி ஃபி ஸலா என்னுடைய கண் குளிர்ச்சி தொழுகையில் தான் ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்கிறார்கள் இப்ப கண் குளிர்ச்சி என்ன சகோர்களே கண் குளிர்ச்சி என்பது மன அமைதி ஒரு சந்தோஷம் தொழுகையில் அந்த சந்தோஷம் இருக்கிறது ரசூல் சொல்லுவா அலி செல்லம் அவர்கள் அவர்களுக்கு சஹாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் இதா ஹசி பஹு அம்ருன் ஃபசியா இல சலா அவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் நாலு பக்கத்தாலும் வந்தால் ஹசி பஹு அவங்களை சுற்றி பிரச்சனை வந்தால் அவர்கள் செய்ய போகிற வேலை என்னென்னால் ஃபசி அலா சலா தொழுகைக்கு அவர்கள் விரைந்து போவார்கள் என்னால் தொழுகையில் அவர்களுக்கு ராகத்திருக்கிறது அவர்களுடைய முஹத்தின் பிலாரதி அல்லாஹனோர்களை பார்த்து சொல்வார்கள் அரிஹ்னா பி சலாத்தி அபிலால் இக்காம சொல் என்று சொல்லாம தொழுகையை கொண்டு எங்களுக்கு ராகத்தை உண்டு பண்ணு என்று சொல்வார்கள் இப்ப தொழுகையில் ராகத் இருக்கிறது உண்மையிலே இன்றைக்கு நம்மட நிலம் என்ன தொழுகைதான் ஃபுல் டென்ஷன் சில நேரம் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு ஒரு யோசனையும் இல்லாம தக்பீர் கட்டினா எல்லா யோசனையும் பரவும் யாருக்கு காசு கொடுக்கணும் எப்ப செக் போடணும் யாரோட பிரச்சனை என்ன அப்பாயின்மெண்ட் எல்லா யோசனையும் எல்லா பலாயும் தக்பீர் கட்டினா தான் பரவும் ஏனென்றால் அந்த தொழுகையில் ஹுஷுவோடு தொல வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையை நம்முடைய உள்ளங்களில் நாம் வளர்க்கவில்லை சுண்ணா அடிப்படையில் தொல வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்தது போல ஹுஷுவோடு தொல வேண்டும் என்ற ஆசையை வளர்த்திருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் அதனால தான் ஷேக் ஹுசைமின் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நீ ஹுஷுவோடு தொல வேண்டும் என்று விரும்பினால் ஒது செய்யும் போதே அந்த நிலையை நீ உருவாக்கிக்கொள் ஒது செய்கிற நேரத்திலேயே ஹுஷுவை வர வளைத்துக்கொள் அந்த நேரத்தில் நீயத்தை சரியாக வைத்து நீ தொழுகைக்கு போக வேண்டும் இப்ப ஹுஷுவோடு தொழுவதற்காக நம்ம போகிற போது நம்ம விடக்கூடிய சில தவறுகளை நம்ம தவிர்த்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது அதுல முதலாவது ரசுல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் போது தொழுகை இல்லை சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கும் போது தொழுகை இல்லை அல வகுவுல் அஹ்பசான் மலத்தையும் சலத்தையும் அடக்கி கொண்டிருக்கிற நிலையிலும் தொழுகை இல்லை இப்ப ரெண்டும் எதை சொல்லுது என்று கேட்டால் சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு போய் தக்பீர் காட்டினா எப்படி பெரியாளா இருந்தாலும் மனம் அங்கால போகும் அப்ப சாப்பாடு ரெடியா இருக்கிற நேரத்தில் தொலைப்போப்படா இரண்டாவதாக மல சலங்களை அடக்கி கொண்டு தொலைப்போகக்கூடாது மல சலத்தை அடக்கிட்டு போனால் இப்போ உதாரணமா காற்று கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் சிலருக்கு காற்று பிரிஞ்சிட்டே இருக்கும் இவங்க வந்து காற்றை அடக்கி கொண்டு தொல ரெடி பண்ணாங்க என்றால் கான்சன்ட்ரேஷன் முழுக்க எங்க இருக்க போகுது ஒது முறிஞ்சிடப்படா ஒது முறிஞ்சிடப்படா ஒது முறிஞ்சிடப்படாண்டே இருக்கும் கடைசியில் தொழுகையில் ஓதப்பட்ட ஒன்றுமே அவருக்கு நினைவு இருக்காது அல்லது யூரின் போகணும் என்ற ஃபீலிங் இருந்தால் இப்போ எப்போ தொழுது முடியும் என்ற நினைப்போடு தான் இருப்பார் சலாம் கொடுத்தா நிலைமைக்கு ஓடுவார் அப்போ ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இதை தடுக்கிறாங்க அதே போன்று தூக்கம் மிகைத்திருக்கிற நிலையில் தொலைப்போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் தூக்கம் மிகைத்திருக்கிற நிலையில் தொலைப்போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் என்னால் தூக்கம் மிகைத்திருக்கும் போது தொலைப்போனால் ஓதுறது விளங்காது சில நேரம் அல்லாஹும் அஜிர் நீ மினல் ஜென்னத்தி என்று சொல்லிடுவார் அல்லாஹும் அஜிர் நீ மினல் நார் என்று சொல்வது பதிலாக அல்லாஹும் அஜிர் நீ மினல் ஜென்னா என்று சொல்லிடுவார் சுவர்க்கத்தில் இருந்து என்னை பாதுகாத்து விடு என்றும் கேட்டுருவார் என்று அவர் தூக்க ஃபீலிங் இப்போ தூக்கத்தில் இருந்தால் அவருக்கு சரியான முறையில் தொல முடியாது அதே போன்று அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசல்லா அலி சில முறைகள் நமக்கு தடுக்கிறார்கள் அந்த தொலைக்கூடிய இடத்தில் நம்முடைய கவனத்தை கலைக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கக்கூடாது ஒரு நாள் அவங்க தொழுதுட்டு இருக்கிறாங்க முன்னுக்கு ஒரு கேட்டின் மாதிரி ஒரு துணி தொங்கிட்டு இருக்கு அதில் சில படங்கள் இருக்கு ரசல்லா அலிஸ்லாம் தொழுது உடனே சொன்னாங்க இதை எடுத்துகிட்டு போய் வேறு ஏதாவது செய்யுங்க முன்னால் இருந்தது என்னுடைய தொழுகையினுடைய என்னுடைய கவனத்தை திசை திருப்பக்கூடியதாக ஆகிவிட்டது என்று சொன்னார்கள் அப்போ படங்கள் வேறு இப்போ இந்த எழுத்துக்கள் கூட நம்முடைய கவனத்தை திருப்பமாக இருந்தது பொருத்தம் இல்லை தொழுகை தொழுகையாளுக்கு முன்னால் இப்படி போடப்படக்கூடாது அதனால் நம்ம முசல்லாவை நம்முடைய பள்ளிகளில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறல நம்ம ஏன் முசல்லாவை பண்ணுறனா விதியத் என்பதற்காக அல்ல அதை போட்டோடனே அதில் மக்கா படம் இருக்கு காபத்துல்லா ஒரு ஆள் தக்பீர் கட்டிக்கு கீழே சுஜூ செய்கிற இடத்தை பார்ப்பார் பார்த்தா அவர் காபத்துல்லா தெரியும் உடனே யோசிப்பார் நம்ம எப்போ போகிறதோ 
மறு அதுக்கு பிறகு காசி பணம் இந்த காசி சேர்க்க எப்படி அது இது என்று ஃபுல்லாக சிந்தனை சிதறிடும் எனவே பிளேனாக உள்ள முசல்லாவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அல்லது பிளேனாக இருக்கிற இடத்துல தொழுங்கன்னு சொல்லும் பிரசல்லா அலி சில்லம் அவர்கள் அதை வலியுறுத்துறாங்க இதை தூக்கி வீசிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது போன்ற ரெண்டு ஹதீஸ்களை நம்ம பார்க்க முடிகிறது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இதுவும் நம்முடைய தொழுகையில் ஹுஷு வருவதற்கு நம்ம பேண வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் அடுத்ததாக இந்த ஹுஷுவை தொழுகையில் எடுப்பதற்காக வேண்டி ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வலியுறுத்திய ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாம் கேலஸாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் சுத்ராவுடைய விஷயம் சுத்ரா சுத்ராண்டா என்னென்று தெரிஞ்சாக கை தூங்க வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு தகவலுக்காக சுத்ரா என்றால் தெரிந்தவர்கள் கையை தூங்கணும் பாருங்க நிறைய தாய்கள் இருக்கிறீங்க எல்லாரும் பார்த்துக்கோங்க மக்கள் நிலைமை நம்ம சொல்லி கொடுக்கல இப்போ கொள்கை சகோதரர்கள் மத்தியில் அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இந்த சுத்ராவை நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அஹமது இல்லை இங்கே வந்திருக்கிற எல்லோரும் கொள்கை சகோதரர்கள் சுத்ரா பற்றி தெரியாது சுத்ரா என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் தடுப்பு என்பதாகும் ஒரு திரை தொழுகையாளி தனக்கு முன்னால் ஏற்படுத்துகிற ஒரு தடுப்பு அந்த தடுப்பு இந்த தூணாரிக்கலாம் சில நேரம் இந்த ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு அவங்க போயிட்டாங்க இந்த ஸ்டாண்டிற்கு இது ஒரு தடுப்பு சில நேரங்களில் இந்த முசாப் வைக்கிறதுக்காக வேண்டி வச்சுருக்கிற ட்ரக் அது ஒரு தடுப்பு சில நேரங்களில் ஏதாவது இப்படி சின்ன டேபிள்கள் இருக்கும் அது ஒரு தடுப்பு பெரிய தண்ணி பாட்டில் இருக்க ஒரு ஒரு அடி அளவில் அந்த மெகா பாட்டில் அது ஒரு சுத்ரா இதுதான் சுத்ரா என்று சொல்வது இது சுத்ரான்னா இது ஒரு முக்கியமானதா என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அதை வலியுறுத்துறாங்க என்றால் சஹி முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் லா துசல்லி இல்லா இலா சுத்ரா லா துசல்லி இல்லா இலா சுத்ரா சுத்ராவை நோக்கிய அன்றி நீ தொல வேண்டாம் அல்லா பக்பர் சுத்ராவை நோக்கியே அன்றி நீ தொல வேண்டாம் யாருக்கு சொல்றாங்க பொதுவாக சொல்லா சஹாபாக்களை சொன்ன எல்லாருக்கும் தான் அதனுடைய சட்டம் இப்போ இபுனு உமர் அலி அல்லானவர்களுக்கு சொல்கிறார்கள் சுத்ராவை நோக்கியே அன்றி நீ தொல வேண்டாம் நீ தொழுது கொண்டிருக்கும் போது உனக்கு முன்னால் நடந்து செல்வதற்கு யாரையும் நீ அனுமதிக்க வேண்டாம் அபா நீ தொழுது கொண்டிருக்கிறாய் சுத்ராவை நோக்கி அப்படி சுத்ராவை நோக்கி நீ தொழுது கொண்டிருக்கும் போது யாராவது ஒருவர் வாரா உன்னை க்ரோஸ் பண்றது நீ தடு அப்படி தடுத்தும் அதை கணக்கெடுக்காமல் பொருட்படுத்தாமல் அவன் கடக்க முற்பட்டால் பல் துகாத்தில் ஹூ அவனோடு நீ சண்டை செய் அவனோடு நீ சண்டை செய் மாஹுல் கரீன் அந்த வந்தவனோடு அவனோட கூட்டாளி இருக்கான் யார் அந்த கூட்டாளி சைத்தான் இருக்கிறான் இன்னும் ஒரு ஹதீஸில் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லவ் யலமுல் மாரு இந்த தொழுகையாளிக்கு முன்னால கடந்து போகிறவர் அதில் ஏற்படக்கூடிய பாரதூரத்தை பற்றி அறிந்திருப்பாராக இருந்தால் நாற்பதுகள் நிற்க வேண்டி வந்தாலும் நிற்பார் என்று சொல்றாங்க அந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிற சஹாபிக்கு மறந்துட்டு என்ன நாற்பது என்று நாற்பது வருடங்களா நாற்பது மாதங்களா நாற்பது நாட்களாண்டு நம்ம ஆக குறைஞ்ச தடுப்போம் நாற்பது நாற்பது நாட்கள் என்றே எடுத்துக்குவோம் தொழுகையாளிக்கு முன்னால் கடந்து செல்வதில் இருக்கிற பார தூரத்தை அதில் இருக்கிற பாவத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்வாராக இருந்தால் அந்த ஆள் நாற்பது நாள் தொழுதுட்டு இருந்தாலும் இவர் அவரை கடக்காமல் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருப்பார் என்று சொல்லாலி சமர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப தொழுகையாளிக்கு முன்னால கடந்து போறது பெரும் பாவம் சின்ன பாவம் இல்லை இது தெரியா நிறைய பேர் அவங்களோட தேவை வந்து வேகமாக கடந்துட்டு போகிறாங்க இப்போ ஒரு சிக்கலை நம்ம உருவாக்குறோம் தொழுகையாளிக்கு இந்த நடந்து போகிறவருக்கு என்ன சிக்கல் நடு பள்ளிக்கு போய் தக்கி பிறகு கட்டிக்கிறது முன்னுக்கு நிறைய சுவர் இருக்கு நிறைய தூண்கள் இருக்கு முசல் அந்த முஸ்ஹப் வைத்திருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்ட் இருக்கு இதில் எல்லாம் பக்கத்தில் போய் நின்று தொழலாம் இப்போ தூணுக்கு பக்கத்தில் ஒருவர் தொழலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம போய் நின்று தொழலாம் அது கூட ஒரு சுத்ராவாக மாறிடும் இது போய் ஒன்றும் இல்லை நடுப்பள்ளியில் தோணும் இவ்வளோ தெரிக்கிறவர் இங்கேல போகணும் இவர் முன்னுக்கு நிற்கார் என்ன செய்யறது செலாக்கள் என்ன செய்வாங்க இந்த ஹதீசை மட்டும் பார்த்துக்குவாங்க உனக்கு முன்னால் கடந்து சென்றால் அவனை தடு இல்லாட்டி கொல்லு உண்டு அதை பார்த்துட்டு கடந்து வந்து தடுக்கிறாக்களும் இருக்கு பாஞ்சு நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒரு மெருகூட்டல் அல்ல 
உண்மையாகவே சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா அப்படி ஒரு ஒரு நாலு அடிக்கு முன்னால் அவன் கடந்து போகும்போது பாஞ்சி கையை போடுவாங்க ரசல்லா அலி இஸ்லாம் யாருக்கு இதை சொல்கிறாங்க என்றால் நீ சுத்ராவை நோக்கி அன்றி தொல வேண்டாம் நீ சுத்ரா வச்சுட்டு தொழும்போது யாராவது உள்ள க்ரோஸ் பண்ணினால் அவனை நீ தடுத்து நிறுத்து என்று சொல்கிறாங்க சுத்ராவை பற்றி சொல்கிற இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் இப்னா பி ஷைபா அபு தாவுத் போன்ற ஹதீஸ் நூல்களில் வருது ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதா சல்லா அஹதுக்கும் ஃபல் யுசல்லி இலா சுத்ரா உங்களில் யாராவது தொழுதால் சுத்ராவை நோக்கி தொழட்டும் வல் எத்னு மின்ஹா அந்த சுத்ராவை நெருங்கி நிற்கட்டும் இப்ப இந்த சுவர் ஒரு சுத்ரா சுவர சுத்ரா வாக்குறா நமக்கு சுஜூது செய்யற அளவுக்கு இடம் விட்டா போதும் இது சுவர் சுத்ரான்னு போட்டு ஒரு அஞ்சு அடி பின்னால் நிற்க வேண்டாம் சுத்ராவை நெருங்கி நில்லுங்கள் என்று சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் வழிகாட்டுகிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சுத்ராவுக்கு முன்னால் நம்ம நிற்க வேண்டும் இதை நம்ம இதுக்கு பிறகு நடைமுறைப்படுத்த முயற்சி வேணும் இப்ப பிரச்சனை வருது எத்தனை தூண்டிக்கு பள்ளிக்க பள்ளிக்குள்ள ஒரு நாலு தூண்டிக்கும் பத்து தூண்டிக்கும் தொழுகை ஆளிகள் நிறைய பேர் என்ன செய்யறது பள்ளிக்குள்ள சில பள்ளிகளுக்குள்ள போனா சுத்ரா அடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இது சுண்ணா இல்ல சில பள்ளிகளுக்குள்ள போனால் சுத்ரா ஸ்டாண்ட் அடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க இது சுண்ணா இல்ல ரசோல்லா இஸ்லாமருடைய பள்ளிக்குள் சுத்ரா அடித்து வைக்கப்பட்டதா இந்த ஹதீசும் கிடையாது இது கொஞ்சம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரீமிசம் ஒலு இப்ப என்ன செய்யறது ஒரு குரூப் என்ன செய்ய போறாங்க சுவரை டார்கெட் பண்ணி சுத்ராவாக்கி தொலை போறாங்க நம்ம போய் பின்னால் நிற்க வேண்டியது அடுத்த சஃபில் நிற்க வேண்டியது சுத்ரா ஊருக்கு போய் வீட்டை போய் கொண்டு வரணும் அல்லது கடைக்கு போய் சுத்ரா வாங்கிட்டு வரணும் அல்லது பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் சுத்ரா செய்து வைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் கிடையாது என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுத்ரா இருக்கும் போது கேலஸாக தொழாதீர்கள் சுத்ர ஒத்தக்குள்ளாக மஸ்தத்தாத்தும் உங்களுடைய சக்திக்குட்பட்டவரை அல்லாஹாவை தக்குவா செய்து கொள்ளுங்கள் எனவே நமக்கு சுத்ரா இருந்தா கண்டிப்பா சுத்ராவை நோக்கித்தான் தோழனும் பள்ளிக்குள்ள சில நேரங்களில் தேவை கருதி சேஸ் போட்டிருக்கிறாங்க சேஸ் போட்டிருக்குன்னா அந்த சேஸ் நம்ம சுத்ராவா பயன்படுத்தலாம் ஒரு மூலையில பத்து சேர் அடிக்க வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க சுத்ராவுக்காக வைக்க சேஸ் இல்லை வேறு வகுப்புகளுக்கு வரக்கூடியவர்கள் உட்கார முடியாட்டி அதில் உட்காரட்டும் முன்பு அந்த சேரை போட்டு வச்சு அதை சுத்ராவாக்கலாம் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த வீடியோடைய ஸ்டாண்டை கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க அதை சுத்ராவாக்கலாம் ஆனால் சுத்ரா என்று பள்ளிக்குள்ள அடித்து வைப்பது சுண்ணா அல்ல என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேணும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த சுத்ராவுடைய விஷயத்துல இன்னும் ஒரு மேலதிகமான தகவல் என்னென்று கேட்டால் இமாமாக இருக்கிறவர் தனக்கு முன்னால் ஒரு சுத்ராவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது அவரை பொறுப்பு இமாமாக இருக்கிறவர் அவருக்கு முன்னால் ஒரு சுத்ராவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பின்னால் இருக்கிறார்களுக்கு சுத்ரா தேவையில்லை மாமூங்களுக்கு இமாம் தான் சுத்ரா எனவே சில நேரங்களில் முன் சஃபில் நம்ம தொழுதுட்டிருப்போம் தொழுதுட்டு இருக்கும் போது ஒது முறிஞ்சிடும் ஒது முறிஞ்ச என்ன செய்யறதுப்பா தொல முடியாது ஒது இல்லாத நிலையில் தொல முடியாது தொழுக முறிஞ்சிட்டு கையை அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செலாங்க கொடுக்க வந்த வேலை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை தொழுக முறிஞ்சிச்சு இப்ப நம்ம வெளியாகி ஒது செஞ்சுட்டு வரோம் எப்படி வெளியாகிறது தொழிலாளிக்கு முன்னால் தான் க்ரோஸ் பண்ணணும் பிரச்சனை இல்லை க்ரோஸ் பண்ணலாம் சஹாபாக்கள் சில நேரங்களில் அப்படி க்ரோஸ் பண்ணி இருப்பதை ஹதீஸ்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இமாம் தான் மாமூங்களுக்கு சுத்ரா இமாமுக்கு சுத்ரா இருந்துட்டால் அலமதுல்லா போதும் மாமூங்களுக்கு இடையில் தேவை கருதி நடப்பதில் எந்த குற்றமும் இல்லை அவர் வந்து இந்த ஹதீஸை திரும்ப அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு முன்னால் ஒருவர் நடந்து வந்தால் அவரை தடுத்து நிறுத்துங்கள் இல்லை என்றால் அவரை நீங்கள் அடியுங்கள் அல்லது சண்டை செய்யுங்கள் என்ற ஹதீசை கொண்டு அந்த நடைமுறைப்படுத்த வந்து அவரை பிடிச்சிக்க நிற்கக்கூடாது தொழுகையாளில் சும்மா நின்றாச்சு அவரை பாட்டுக்கு அவர் போய்கொண்டே இருப்பார் இப்போ இந்த சுத்ராவை ஏற்படுத்துவதும் தொழுகையில் ஹுஷு அவை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு மிக முக்கியமான வழியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே தொழுகையில் ஹுஷு இல்லாமல் இருப்பது நம்ம விடுற பெரிய ஒரு தவறு அதனால தான் இப்போ ஷே ஹலில் ரஹ்மான் அவர்கள் ஒரு குருவான் வசனம் ஒதுக்க அனுப்பித்தார்கள் குருவான் பொய்யா குருவான் சுவரா உண்மை நூறு வீதம் உண்மை இன்ன சலாத் தன்ஹா அனில் ஃபக்ஷா வல் முன்கர் நிச்சயமாக தொழுகை அசிங்கமான பாவங்களை விட்டும் ஏனைய தடுக்கப்பட்ட காரியங்களை விட்டும் தடுக்கும் இது குருவான் வசனம் இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா அப்போ தொழுகை நம்மளை தடுக்கணும் 
நம்மை தொழுகை தொழக்கூடிய நாம் அசிங்கமான பாவங்கள் என்று விடுபடவில்லை ஏனைய பாவங்கள் என்று விடுபடவில்லை என்றால் குர்வான் வசனம் பொய்யா நம்முடைய தொழுகை பொய்யா நம்முடைய தொ தொழுகையில் தான் பிளறிக்கு அப்போ தொழுகையில் ஹுஷு வந்தால் ஓட்டோமேட்டிக்காக பக்தி வரும் தொழுகையில் உள்ள டேஸ்ட் வரும் எல்லாம் வரும் எனவே இந்த ஹுஷு விடுபடுவது பெரிய ஒரு தவறு அப்போ இந்த ஹுஷுவை தொழுகையில் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த தவறுகளிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை கவனத்தில் எடுக்கணும் என்னென்றால் நம்ம ஓதக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்ம நிறைய இதை வலியுறுத்தி ஹொத்பாக்கள்லாம் காரசாரமாக பேசுவாங்க மூலியமாக பயான்கள்லேயும் பேசுகிறோம் ஆனால் கவலை என்னென்னா கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே சூரத்துல் ஃபாத்திஹாக்கு நிறைய பேருக்கு நம் பொருள் தெரியாது தக்பீர் ஹட்டினுடன் என்ன ஓதணும் சொல்லுங்க வஜ்ஜகத்து தான் பெரும்பாலும் ஓதுறீங்க அல்லாஹ் பாயித் பைனி சிலாக்கள் ஓதுறோம் வஜ்ஜகத்து எல்லாருக்கும் பாடம் ஷா அல்லா வஜ்ஜகத்துக்கு கருத்து தெரிஞ்சாங்க கை தூக்கணும் வஜ்ஜகத்துக்கு பொருள் தெரிந்தவர்கள் கையை தூங்குவார் எத்தனை ஒரு நூறு பக்கம் இருக்குமா வஜ்ஜகத்து நாலு வரி நாலே நாலு வரி அதில் வார பல விஷயங்கள் குருவானில் வந்த விஷயம் இன்ன சொலாத்தி ஒனுசுக்கி ஒமஹியாய ஒமாத்தி லில்லாஹி ரபில் ஆலமீன் இது குருவானில் வந்தது இப்போ நான் கேட்குறேன் என்னென்றால் சில தொழுகையாளிகள் பெருமையாக சொல்லுவாங்க நான் எனக்கு புத்தி தெரிஞ்ச காலத்திலிருந்து தொழுதுட்டு இருக்கேன் அலமதுல்லா சந்தோஷம் புத்தி தெரிஞ்ச காலத்திலிருந்து வஜ்ஜகத்து ஓதுற உங்களுக்கு ஏன் இந்த வஜ்ஜகத்துக்கு நான் பொருள் தெரிய வேண்டும் என்ற கவலை வரல இப்போ ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசு உள்ள ஒரு ஆள் சொல்லலாம் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கல இப்போ சொல்ல முடியுமா கைக்கு காலுக்கும் மூலவி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் மதுரசா அரபு கல்லூரிகள் குடும்பத்துக்கு மௌலவி வஜ்ஜகத்துக்கு கருத்து தெரியா அத்தகையாத்து ரெண்டு இடத்துல ஓதுற ஒரு தொழுகையில் சுபக தவிர அடுத்தது சுண்ணத்தான தொழுகையில் ஃபரல தொழுகை நான்கு தொழுகையிலும் இரண்டு இடங்களில் அத்தகையா தோதுகிறோம் எத்தனை பேர் கருத்து தெரியும் அப்ப சும்மா நம்ம இது ஒரு மந்திரமாகத்தான் கொண்டு போறோமே தொழுகை சேரும் இன்ஷால்ல அதை நான் மறுக்கல பொருள் வழங்காமல் வஜ்ஜகத்து ஓதினாலும் அத்தகையா தோதினாலும் தொழுகை சேரும் ஆனால் நம்ம என்ன பேசுகிறோம் என்றால் தொழுகையில் உள்ள ஹுஷு வராமல் இருப்பதற்கான காரணம் இதுதான் சரி அது ரெண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசி சமி அல்லா ஹுலிமன் ஹமீதா கரு தெரிஞ்சாக்க மசாலா ஒரு அஞ்சாறு கை உயருது அலமது இல்லை அதே போல நடு இருப்பில் ஓதுறது ரபிஃபிர்லி ஒரஹம்னி வஜ்புர்னி வஹ்தினி வஹாஃபினி வஃபன்னி வர்சுஹ்னி அப்படி ஓதக்கூடிய அந்த திக்கருக்கு கருது தெரிஞ்சாக்கள் துவாவுக்கு நான் இதை எதுக்கு கேட்குறேன் என்று கேட்டால் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தொழுகையில் ஹுஷு வர வேண்டும் தொழுகை குர்ரத்து ஐனாக மாற வேண்டும் தொழுகை ராகத்தாக மாற வேண்டும் தொழுகையிலே உள்ள லத்தத் நமக்கு தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே தொழுகையில் நம்ம ஓதக்கூடியதை புரிந்து ஓத வேண்டும் இப்போ இது இதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்தால் முடியுமா முடியாதா அல்லஹமது கட்டாயம் மோதணும் சூரத்தில் ஃபாத்தியா நிறைய பேருக்கு அதுக்கும் கருத்து தெரியா அதே போன்று பெரிய சூறாக பாடம் இல்லை கருத்து தெரியா பிரச்சனை இல்லை அல்லஹமது இமாம் ஓதுறார் நமக்கு கருத்து தெரிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணலாமா இல்லையா அவரை அவர் ஓதுறத்தை நம்ம கேட்போம் அப்போ அந்த டைமில் நமக்கு ஃபீலிங் வரும் அலமது இல்லா ரபில் ஆலமீன் என்று அவர் சொல்லக்கூட அல்லா சொல்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் ஹமீத் அனி அப்தி இதெல்லாம் வரும் இப்போ அலஹமதுக்கு கருது தெரியா வஜ்ஜகத்துக்கு கருது தெரியா அல்லாஹ் மரப்பனா வலக்க அலமது மில்லா சமாவாச்சி ஒமில் அல்லா ஒமில் அம்மா பைனஹுமா வல் மாஷத் அமின் ஷே இம்ப அதஹூ அஹல் சனா இவல் மஜித் அஹக்குமா கால் அல் அப்து வக்குல்லு நாலக்க அப்துன் அல்லாஹ் மலா மானி அலி மாத்தை வலா மாத்தை அலி மாத்துண்டு சமி அல்லாஹ் அலி மாமி தாக போகிறது சொல்கிறோம் அது கருது தெரியா ருக்குல சுபான் ரப்பி அல் அலீம் என்று ஓதுறோம் அதுக்கு பிறகு சுபானக் அல்லாஹ் மரப்பனா ஒபி ஹம்திக் அல்லாஹ் மஹ்ஃபிர்லி கருது தெரியாது அத்தியாத்துக்கு கருது தெரியாது ரப்பி ஹிர்லி கருது தெரியாது அப்போ தொழுகையில் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குமா அல்லது வெளியே இருக்குமா இது போக இப்ளீஸ் பெரிய ஒரு பிளான் பண்ணி நம்மளை வழிகெடுக்கிறதுக்கு அல்லாஹ்கிட்ட சத்தியம் செஞ்சு சும்மா சத்தியமும் செய்யலவன் 
وبي عزتك ونودي عزت من رستي ما هتقول غرين لا أغوي أنه مجمعين أبرك لله ورئيم نان بالي غير بين أمر الله كده ستي أم سيد ورو بارم أم كت كران إنه بارن إنه بارم كت كران أن رال ربي أمبرني إلى يوم يوم عسول مارو مين آل بريكم إنه موتا كامو يرودا بيشرين أبان إبليس بيري تيم أبوران ووندكم أور بروجكت تياري كران أديلا ثول كي كي إنشا جا وندا أورالا بوتا Ni unda veil ni, anda even tholap pada. Takbir khatina even aku wife ni, anda pula orang. Takbir khatina, buat beri china baru orang. Takbir khatina even da kada yosh ni, anda pula orang. Ida unda duty. Ipuri orang syaitan ni, iblis appoint bandi rikran. Yar awan, yar anda syaitan. Khinzab, khinzab bengar eh, orang syaitan. Idar kah bandi appoint bandi per. Awam bandi disturb bandi pan. Apa nama porul owner ni, tholum boh do. Awan ini nama, awan deh usaha tenggel leren deh, nama ini pada hatu kulwa deh, kini cie mak ay mudiyum. Ina we anbul le sahur deh kelay, nama tholuhe ille inda khushuai perikra visiye til inda amsat teyum kawanat tilai kulwa bandu. Adit deh dah. Tholuhe ille nama nama maina illa me bandu oru visiye deh tena shutti bar. Ina dal tholuhe ille khushu. Nama deh tholuhe ille khushuai padi ke kudi innam sila visiye ngal. Nama buda kudiya tawar kel. Adanya ni dekat al, orang ru, tulu kayil, imam ini mundu bade. Imam ini mundu bade ini purut berikil ganiya terkuriya sahur berikil eh, sinnya visiya malle. Imam ini tulu kayil ini mundu bade, yang bade uru perum bawa mahu. Imam ini mundu rade, perum bawa mahu. Nala purin johlan. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang kel chunna arigil, ayuhan nas, orang al tulu duitu, salam gula duitu makala bade chulra ngan ayuhan nas makale. Inni imamukum, nan unggal udah imam awin. Fala tasbiquni bil rukuhi, wala bil sujudi, wala bil qiyami, wala bil insiraf. Rukuh, sujud, nilai il nitel, tulukai bete piridel, inba betil, inne ini unggal munda bandam, itu sunnah. Nan unggal udah imam, tulukai kul unggal wandu betal, vila varia tu, podo a chuli dikelam, edilum unggal ini munda bandam, itu sunnah dikelam. Anal bila waria Allah udah tuh dersul kerajaan gel rukuh, sujud, kiam, insiraf, pon raya di lom ninggal ni mundi benda benda main dersul kerajaan gel inda hadis sahih muslim mil padu siapa tiri kerana, adanya ni retil Allah udah tuh dersul Allah Islam orang gel sunnah inna mur hadis sahih bukhari ilum sahih muslim ilum sulap perta ur hadis, izan tholu gel imam ini mundu benda perimba benda benda kuriya adaram. إن شو الله عن دال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحفل الله رأسه رأس حمار إمامك منال تنودي التالي ويرت فان ركوله سجود له يرند إمامك منال تنودي التالي ويرت فان أنجبن داما إذا أنجبن داما أن يحفل الله رأسه رأس حمار نعوذ بالله أو نودي التالي الله Kalau dah ini tali yang aku mati juga dah. Imam mundi nali bulu beri danger anu risiye miri ke? Anak ini dah lama kita sila rapi rechen, nara rapi rek. La hawla wala potil la bilah. Fikir apa tu besi na? Salawa apa tu besi na? Ini dah lama sila rapi rechen. Ini dah tanah ini nampai si besi rek ringan dek kerja orang kutum miri ke? Anak nama orang makal. Ibu lu beri orang eceri ke? Ullahi kundi rek rara kelantan risiye mau orang lek puri elak. Ini kan bulan sahur kelantan nama kawan mau hari kawan dom. Imam ini ekar nam kondom munda ku dah. Adik itu memilih imam apa pindu um ku dah. Imam apa pindu badum oru apa tanah visiya mahu. Enam ral Rasul Allah Islam orang kelu luhur argil inna ma juil al imamu li utamma bihi. Imam akap petiri pada lam awar ini inggal follow bandu badar kah. Awar pindu yer badar kah dan imam akap petiri kerar. Enave fa ida raf raka afar kau Awar ruku seidal ruku seinggal, wa ida sajad fasjudu. Awar sujud seidal sujud seinggal. Bay imam ini munda um kuradi, pindu um kuradi. Imam muda, awar Allah wakbar, anda suruh ruku pon, anda ni ruku pon. Selas awur gelenni seiran dal, il mille, ana padikku um ready mille. Illa am terinje meide yenre nenepu awanggal ariya mu awanggal kulla bandit. Oru class lebi ukar dalle, irikar oru mallevo purici, ena ke thola kudiya murai katti tangan dekhe kralle. Sandar panggil, ini yang Alhamdulillah, nama kita ini Quran sunnah ini peracaram, muna dekat pada, na, illa ur layim, dawa sandar kel, mundi pali wasal matin dan, pali kula bo na, eda awad detailing kita beri kum, 
அல்லது இந்த என்னது மகானின்னு ஒரு ஒரு புத்தகம் இருக்கும் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு குப்பை தான் இருக்கும் பள்ளிக்குள்ளே அதுவும் என்ன ஒரு ஆள் எழும்பி மேலான பிள்ளைகள் சவுரர்கள் என்று வாசிப்பார் அவருக்கும் கேட்காது மத்தாக்களுக்கும் கேட்காது இப்படி தான் முந்தி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ மாஷா அல்லா குர்ஆன் ஹதீஸ் தப்சீர் ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு ஃபிக்கு வகுப்பு உலமாக்கள் தாயிகள் என்று தாவா சென்டர்கள் நிறைந்து போயிருக்கிறது அதிலும் கவலையான விஷயம் என்னென்றால் நம்முடைய கொள்கை சகோதரர்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு தொழுகையின் பூரண அறிவு வேண்டுமா வேண்டாதா நீங்கள் சரியான முறையில் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் தொல வேண்டுமா கூடாதா அப்ப நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இவங்க கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் எங்களுக்கு பிக்கு தொழுகையினுடைய பிக்கையை சொல்லித்தாருங்கள் என்று கேட்க வேண்டும் சகோதரர்களே இப்ப இந்த விஷயங்களை அறியாத காரணத்தினால நிறைய பேர் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் தொழுகையில் விடுறாங்க இப்ப ஒரு ஆள் வாரார் வந்து தக்பீரை கட்டுறார் தக்பீரை கட்டினால் இவர் அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீரை கட்டி ஓதுறார் வஜ்ஜகத்து இம்மாம் என்ன சொல்றார் என்றால் நிலைக்கு <laughs> இது ஹராம் சின்ன விஷயம் அல்ல இது இது தெளிவான ஹராம் பிழை ஆனா இல்ம் இல்லாதால மக்கள் இப்படி செஞ்சுட்டு போறாங்க அப்ப இமாம் அல்லாஹ் ரசோல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இதா ஒகீமத்தி சலா அதாவது தொழுகைக்காக வேண்டி இகாம சொல்லப்பட்டு விட்டால் நீங்கள் தொழுகையிலே இணைந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எதை அடைகிறீர்களோ அதை அடைந்து கொள்ளுங்கள் அதை தொழுங்கள் எது தவறி போகிறதோ அதை பிறகு பூரணப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இப்ப நம்ம வாரம் இமாம் ருக்குவில் இருக்கிறார் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும் ருக்குக்கு போகணும் இந்த ருக்குக்கு போறதுக்கும் என்ன செய்யணும் என்றால் கியாமுக்கு தக்பீர் அவசியம் தொழுகையில் கியாமுக்கு தக்பீர் அவசியம் கியாம் என்றால் நிலையில் நிற்பதற்கு தக்பீர் அவசியம் வந்த உடனே நிலையில் நின்று தக்பீர் சொல்ல வேண்டும் தக்பீர் கட்டுறது வாஜிப் அல்ல தக்பீர் கட்டுறது சுண்ணா ஆனால் தக்பீர் சொல்லுவது தொழுகையினுடைய ஒரு ருக்குன் ருக்குன் என்ன தூண் தக்பீர் இல்லாட்டி தொழுகை இல்லை இப்ப வந்து சிலர் என்ன செய்வாங்க என்றார் கியாமுடைய தக்பீரை சொல்றதில்ல உடனே அல்லாஹ் அக்பர் என்று ருக்கு போறது இது பல அப்போ வந்து அல்லாஹு அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டி உடனே ருக்குவுக்கு போகணும் ருக்குவில் இமாமை அடைந்து கொண்டால் அவருக்கு ரக்காத்து கிடைக்கும் அதில் ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ராஜிஹான மிகச்சரியான கருத்து என்னவென்று கேட்டால் மண் அதுரக்க ருக்கு அது அதுரக்க ரக்கா யார் ருக்குவை அடைந்து கொள்கிறாரோ அவர் ரக்காத்தை அடைந்து கொள்கிறார் என்பது தான் அதில் ராஜிஹான கருத்து எனவே அவருக்கு அந்த ரக்காத் கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம இந்த தொழுகையுடைய விஷயத்தில் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்முடைய நம்ம இமாமை முந்துவது பிந்துவது இதில் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒருவர் எப்போ முந்த போகிறார் என்றால் அவர் தொழுகை இமாமை ஃபாலோ அப் பண்ணாமல் இருக்கிறவர் தான் முந்த போகிறார் அல்லது பிந்த போகிறார் இப்போ இமாமை பின்துயர்ந்து போகும்போது தான் அந்த ஹுஷு வரும் அதே போல் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த தொழுகையில் ஹுஷுவை அடைந்து கொள்கிற விஷயத்தில் நம்ம விடக்கூடிய என்ன ஒரு தவறு நம்முடைய பார்வை நம்முடைய பார்வையை பொறுத்தவரையில் பார்வை கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே தொழுகையில் சுஜூது செய்கிற இடத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும் இதுதான் அசு இப்போ சிலரை பொறுத்தவரையில் தக்பீரை கட்டிட்டு எல்லாம் பார்ப்பாங்க இப்போ அவங்க வந்து கேள்வி வைக்காங்க அவர் டீ ஷர்ட்டில் நைக்குன்னு இருந்துச்சு அவர் டீ ஷர்ட்டில் வை லவ் சிறிலாம் காண்டிருந்துச்சு இந்த டீ ஷர்ட்டை போட்டு தொழலாம் அப்போ தக்பீர் கட்டி நீண்டதுக்கு அவன் முதுவை பார்க்குறாங்க ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தக்பீர் கட்டிட்டு அங்கு மிங்கும் பார்வை ஓட விடுவதானது ஷைத்தான் உங்களுடைய பார்வையை திருடுவதாகும் என்று சொன்னார்கள் இப்போ தக்பீர் கட்டினால் பார்வையை நீங்கள் ஒரு இடத்துல வைக்கணும் உளவியல் படித்தவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் இந்த மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல் என்ற விஷயத்தில் ஒரு பிளேங்கான இடத்தை அவர் உற்று நோக்குவது ஒரு வெறுமையான இடத்தை அவர் உற்று நோக்குகிற போது அவருடைய மனம் ஒருநிலைப்படும் 
பர்சனல் இஸ்லாம் அவர்கள் வஹியின் அடிப்படையில் இந்த கவுன்சிலிங் நமக்கு சொல்லித்தாராங்க அப்ப நம்ம ஒரு இடத்தை பார்த்து நம்முடைய பார்வையை வைத்திருக்கும் போது நமக்கு அந்த ஹுஷு வரும் அப்ப பார்வை அங்கும் இங்கும் சிதற விடுவது அவர் சைத்தானுக்கு தன்னுடைய பார்வையை கொடுக்கிறார் என்பது அர்த்தமாகும் அப்ப சைத்தான்ட கொடுத்த என்ன செய்ய போறான் அப்படி இழுத்துட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ தக்பீர் கட்டிக்கிறிப்பார் போறவர் வாரவர் இருக்கிறவர் துவா கேட்கிறவர் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து இருப்பார் இவர் முன்னுக்கு என்ன எழுதி விட்டுருக்கி எல்லாமே பார்த்துக்கிறந்த இவர் கடைசியில் தொழுகையில் இல்லை நிறைய பேருக்கு மூணா நாலா தனியாக தொழும்போது ரெண்டா ஒன்றா நிறைய குழப்பம் வருது காரணம் என்னென்றால் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் தொழுகை அமைகிறது டேஞ்சரான ஒரு பார்வை இருக்கிறது இதுவும் ஆபத்தானது இது நம்ம சொல்கிறது மிகவும் டேஞ்சரஸான பார்வை என்ன பார்வை தொழுகையில் தன்னுடைய பார்வையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்துவது தன்னுடைய பார்வையை வானத்தை நோக்கி உயர்த்துகிறவர் அஞ்ச வேண்டாமா அவருடைய பார்வையை அல்லா பறித்து விடுவதை என்று சொல்லா அலிசர் மகள் சொல்கிறார் செலாக்கள் சும்மா பார்க்க இப்போ தக்பீர் ரெட்டி நீங்கள் பார்த்துக்கிருப்பீங்க தக்பீர் ரெட்டிக்கு இப்படி பார்த்துக்கிருப்பாங்க மேலே ஃபேனை அல்லது முன்னுக்கு சுவர் அப்படி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அது ஒரு வகையான ஏதோ ஒரு சடங்காக தொழுவது இன்னும் சிலர் பக்தியாக மேலே பார்க்குறார் அப்படி ஒரு கூட்டம் அதில் நிறைய பேருக்கு எப்போ வரணும் அந்த சந்தர்ப்பம் சமி அல்லாஹு அமிதாவில் ருக்குவில் இருந்து சமி ஹராம் சுஜு செய்கிற இடத்த தான் பார்க்கணும் ஏனென்றால் இந்த ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் காட்டிய இந்த வழிமுறைகளை எல்லாம் பேணி அவர் தொழும் போது கண்டிப்பாக அன்புள்ள சகோதரர்களே தொழுகையிலே ஹுஷு வரும் அடுத்ததாக இந்த ஹுஷுவை பாதிக்கிற இன்னும் ஒரு விஷயம் தொழுகையில் நம்ம விடக்கூடிய தவறு பள்ளிக்குள்ள வாரம் வரக்குள்ள நமக்கு பாடமான ஒரு சூ ஆகோதரார் பள்ளி இப்போ இப்போ நிந்த ஒரு ஜும்மா மோஸ்க்கு உதாரணமாக நூலமான பள்ளி அது மாதிரி இப்போ நம்மட நிறைய தௌஹித் பள்ளிகள் இருக்கு இப்போ மசூது அக்பர் மருத்துவமனையில் இப்போ கல்முனா பள்ளி இப்படி பெரிய பள்ளிகளுக்குள்ளே போனோம் என்றால் இப்போ இமாம் வசாம்சி ஓதி போகிறார் கடைசியில் முடிய போகுது என்று விளங்குது பள்ளிக்குள்ளே நுழைகிறவர் வேக வேகமாக ஓடுறது வேக வேகமாக பள்ளிக்குள் ஓடுவதை ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தடுத்தார்கள் நீங்கள் தொழுகைக்காக வேண்டி நடந்து சென்றால் கண்ணியமாகவும் மெதுவாகவும் நடந்து செல்லுங்கள் என்று ரசூல் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த வேகமாக ஓடுறத்தால் நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு ஏற்படுகிறது அதில் முதலாவது என்னென்னு கேட்டால் ஹுஷுவை அடைந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஓடி போனால் இழைக்கும் தக்பீர் கட்டிக்கு ஓதவ மேலாது ஒன்றும் செய்யலாது அந்த இழைப்பிலிருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்போ ஹதீஸுக்கு மாற்றமும் செய்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இப்படி ஓடி போகிறவர் சில நேரங்களில் அங்கால சஃபில் இடம் இருக்கும் இமாமுடைய வலது பக்கத்திலும் இடது பக்கத்திலும் நிறைய இடம் இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார் என்றா ஓடி போகிற வேகத்தில் இமாமுக்கு பின்னால் வந்து நின்றுவார் அங்கே வந்து ரெண்டு பெரிய பாவத்தை செய்கிறார் ஒன்று சஃபை உடைக்கார் சஃபை உடைக்கிறது ஒரு பாவம் என்ன சஃபை பூரணப்படுத்த சொல்லி ரசோல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மிக கடுமையாக வலியுறுத்தீங்க அதை நல்லா கவனத்தில் கொள்ளுங்க நம்மளோட கொள்கை சோகர்கள் சுண்ண அடிப்படையில் தொழக்கூடிய நம்ம பிந்தக்கூடாது எப்பவுமே முன் சஃபில் சஃபை பூரணப்படுத்தணும் இமாம் சொல்லணும் என்று காத்திருக்க தேவையில்லை இடம் இருக்கான்னு தேடி பார்த்து சஃபுக்குள்ளே போங்க என்ற ரசோல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் வசல சஃபன் வசலஹுல்லா யார் சஃபை சேர்க்கிறாரோ அவரை அல்லா சேர்ப்பான் ஒமன் கத சஃபன் கத அஹுல்லா யார் சஃபை உடைக்கிறாரோ துண்டிக்கிறாரோ அல்லா அவரை உடைப்பான் துண்டிப்பான் நல்ல தூரமாக்குவான் அவரை எனவே முதல் சஃபை பூரணப்படுத்தல் ரெண்டாவது சஃபை பூரணப்படுத்தல் அப்போ இந்த சகோதரர் ஓடி வந்த போது முதலாவது ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஓடி போகாதீர்கள் என்று சொன்ன விஷயத்துக்கு மாறுறார் ரெண்டாவது போய் சஃபை உடைக்கார் மூன்றாவது தனியாக தோன்றார் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தனியை தொழுத ஒருவரை பார்த்து சொன்னார்கள் தனியே தொலக்கூடிய ஒருவருக்கு சஃபுக்கு பின்னால இமாம் ஜமாத் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது சஃபுக்கு பின்னால தனியே தொலக்கூடிய ஒருவருக்கு தொழுகை இல்லை என்று சொன்னார்கள் இதில் இமாம்களுக்கு இடையில் ஒரு விஷயத்தில் ஏகோபித்த கருத்து என்ன ஏகோபித்த கருத்து என்றால் தனியே தொலைப்படாண்டத்தில் ஏகோபித்த கருத்து தனி ஒரு ஆள் வாரார் வந்தார் என்றால் இப்போ ரெண்டு சஃபும் பூரணமாயிடுச்சு இப்போ இவர் மட்டும்தான் எலோன் தட்ட தனியே இருக்கிறார் இவர் தனியே நின்று தொழக்கூடாது இதில் 
நாலு இமாமும் கிட்டத்தட்ட ஏகோபித்த கருத்து தான் ஆனால் அப்படி தொழுதால் தொழுகை செல்லுபடியாகுமா இல்லையா என்பதில் கருத்து வருபாடு இருக்கிறது இமாம் அஹமது முன் அஹம்பல் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் தனிய தொழுதால் தொழுகை சேராது அவர் அந்த தொழுகையை திரும்ப தொல வேண்டும் என்கிறார்கள் அப்போ டேஞ்சரான ஒரு விஷயம்ன்றது விளங்குது நமக்கு நம்ம இப்போ முடிவெடுக்க தேவையில்லை தொழுகை பாத்திலாகுமா இல்லையான்னு முடிவெடுக்க தேவையில்லை ஆனால் எல்லோரும் எண்ணத்தில் ஏகோபிக்கிறார்கள் சஃபுக்கு பின்னால் தனி அணிக்கப்படாது இப்போ நிறைய நமக்கு அந்த நிகழ்வுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம என்ன செய்கிறது ஒன்று யாராவது ஒழுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் வாரத்துக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம போய் தக்பிர கட்டுவோம் இப்போ நம்ம வந்து நிற்கிறோம் ஒரு சார் ஒரு ஒழுக்கு செஞ்சுட்டு வார நமக்கு விளங்குது அவர் நம்மளோட ஜாயின் பண்ண போகிறாருன்னு நம்ம தக்பிர கட்டி நிற்கலாம் என்று அவர் வந்து ஜாயின் பண்ணி கொள்ளுவார் யாருமே இல்லை தன்னந்தனியாக வந்து நிற்கிறோம் இப்போ என்ன செய்கிறது நாளை மாம்களுடைய கருத்து என்ன நிற்க போடா ரொம்ப நம்மளும் நிற்க போடா ஒன்று கொஞ்சம் சஃபை கொஞ்சம் நெருக்கி எடுத்த மாட்டோம் சஃபில் தொங்கல் ஒரு இடம் கிடைக்கும் நமக்கு அதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை என்றால் முன்னால் வர வாய்ப்பு இருந்தால் வந்து இமாமுடைய வலது பக்கத்தில் நிற்கலாம் இமாம் அஹமது முன் அஹம்பல் ரஹ்மு உல்லா அவர்கள் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டல் இமாமிடம் முன்பக்கத்தால் வந்து என்ன நம்ம என்ன பேசுகிற சகோதரர்கள்லாம் குர்வான் சொன்னால் புரிந்தவர்கள் அப்போ அவங்களுக்கு சிக்கல் இல்லை ஒன்றும் தெரியாமல் வந்து சும்மா தொழுகை அடவையும் தொழுகை சாவியையும் வச்சுக்கி தொழுறாக்களுக்கு குழப்பமாகும் ஆனால் இஞ்ச அந்த பிரச்சனை இல்லை இன்ஷால்லா அப்படி ஒரு சூழல் இருந்தால் முன்னால் ஒரு டோர் ரீக்கு அப்படியே வந்து இமாமுடைய வலது பக்கத்தில் நின்று அவர் தொழலாம் அல்லது அவர் இன்னும் ஒருவர் வரும் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியது தான் சில ஹதீஸ்கள் வருகிறது முன்னால் உள்ளவரை பிடிச்சி இழுக்கலாம் என்று அந்த ஹதீஸ்கள் ப பலகீனமானவை முன்சஃபில் இருக்கிறாள இழுத்து நம்ம ஒரு ஆளை எடுத்துக்கலாம் என்று சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உள்ளவர் என்று நீங்கள் கருதுகிற ஒருவரை பின்னால் இழுத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறாங்க இப்போ முன்சஃபில் இருக்கிறவராளை பார்க்குறோம் மாஷாலாம் நல்ல ஃபிக்கு வழக்கம் உள்ளால் நம்மளால் நமக்கு தெரியுது இவருக்கு நம்ம மெதுவாக பிடிச்ச மாட்டால் பின்னால் வருவார்னு தெரியுது அப்படி தெரிஞ்சால் அவரை மெதுவாக பின்னால் இழுத்து கொள்ளலாம் என்ற கருத்தை சில அறிஞர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் ஆனால் அது ஒரு உசிதமான கருத்து கிடையாது ஏனென்றால் மற்ற எல்லோருடைய தொழுகையில் உள்ள ஹுஷுவையும் போக்குவதற்கான வாய்ப்பு அதிலே இருக்கிறது அவர் பின்னுக்கு வர குலமர எல்லாரும் சஃப திரும்ப சீர் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உருவாகும் எனவே இதையும் நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் தனியை வந்து சஃபில் நிற்க கூடாது அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களை இந்த சஃபோட தொடர்பானதால் இந்த தவறையை நம்ம சுட்டி காட்டலாம்னு நினைக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பேர் சொல்கிறது ஒருவர் இமாம் மற்றவர் மாமு ரெண்டு பேர் தொழும் போது மாமும் எந்த பக்கம் நிற்கணும் இமாமுக்கு எந்த பக்கம் வலது பக்கம் நிற்கணும் எவ்விடத்தில் நிற்கணும் இமாமுக்கு சரி சமமாக நிற்க வேண்டும் நிறைய பேர் மௌலவி மாறையும் பார்த்திருக்கிறேன் நான் மதினாவில் படித்த மௌலவி மாறையும் சிலரை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு கொஞ்சம் பின்னுக்கு தானே ஆகுறாங்க ரசல்லா அலி செல்லம் இபுன் அப்பாஸ் அலி அல்லா ஒன்னுமா அவங்கள பிடிச்சி பக்கத்தில் ஆக்குறாங்க இமாம் புகாரி ரஹமு உல்லா அவர்கள் தன்னுடைய ஹதீஸ் கிதாபில் இந்த ஹதீஸை கொண்டு வந்து பாடம் போடக்குள்ள என்ன போடுறாங்கன்னு கேட்டால் மாமுமும் இமாமும் சரிசவமாக நிற்க வேண்டும் என்று பாடம் போடுறாங்க ஆனால் ஊர் மக்கள் பல இன திருந்தாக்களும் இப்படியே செஞ்சுட்டு போகிறது போல ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இமாமும் மாமும் ரெண்டு பேரும் தனி இருந்தால் மாமுமும் இமாமுக்கு ஈக்குவலாக அவருடைய வலது பக்கத்தில் நிற்க வேண்டும் என்பதை காட்டி தந்திருக்க அதையும் கவனத்தில் எடுக்கணும் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதரர்களே சஃபில் இடைவெளி விடுவதும் டேஞ்சரானது அது தொடர்ந்து நம்ம வலியுறுத்திட்டே வாரம் ஒரு சில சகோதரர்கள் அதை ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையோடு பார்க்குறாங்க சஃபில் மத்தாக்களுடைய காலோடு கால் சேர்வதையும் தோளோடு தோல் சேர்வதையும் தாழ்வு மனப்பான்மையை பார்க்குறாங்க அப்படி பார்க்காதீங்க அது ரசூல்லா வலியுறுத்திய ஒரு சுண்ணா காலோட காலை சேர்த்துக்கோங்க தோளோடு சே தோலை சேர்த்து அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பணக்காரர்கள் சேர்க்க மாட்டாங்க கடுமையாக படித்தவர்கள் என்று தங்களை நினைத்து கொண்டிருக்கிறவங்களும் சேர்க்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் காலை எழுத்தில் தான் எடுப்பாங்க அவங்க வந்து சும்மா நின்று தொழுது ரசல்லா அலி சலம் அவர்கள் கடுமையாக வலியுறுத்திய ஒரு விஷயம்தான் சஃபை பூரணப்படுத்துவதும் சஃபை நெருக்கமாக வைத்துக் கொள்வதும் காலோடு காலை சேர்க்க வேண்டும் தோளோடு தோலை சேர்க்க வேண்டும் சஃபுகளுக்குள் இடைவெளி விட்டால் சைத்தானுக்கு இடைவெளி விடுகிறீர்கள் என்று சொன்னார்கள் சஃபுகளுக்கு இடையில் இடைவெளி விட்டால் உள்ளங்களுக்கு இடையில் வேறுபாடு ஏற்படும் என்றெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கை செய்தார்கள் அந்த விஷயத்தில் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த கால் மிரிக்காக்களும் கவனமாக இருந்துக்கணும் இந்த சஃபை நெருக்கிற காலோடு காலை சேருங்கன்னு தான் சொன்னாங்க ரசல்லா அலி செல்லம் காலை
அது கூச்சமாக இதாக அறிக்கும் அவர் சில நியாயமான காரணம் இருக்கும் சில நேரம் அவரோட காலில் ஒரு பெயின் இருக்கலாம் ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் அதால் அவர் காலை கொஞ்சம் இவர் பாஞ்சு பாஞ்சு மிரிச்சுட்டே இருப்பார் இவர் தொழுகையில் முழுக்க பார்க்குறது என்னென்ன காலத்தான் எலும்பினோடனே எழுப்பார் நீங்கள் சிலாக்களை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நம்ம தக்பீர் இப்போ சில நேரங்களில் இது மறந்துடும் சஃடைய விஷயம் நமக்கு ஓதுற இமாமை கேட்டுட்டு நிற்போம் அப்போ சுஜூதிலேருந்து எழும்பும் போது நம்ம தக்பீரை கட்டிக்கு நிற்போம் இங்கே பார்த்து இவர் சாரனை பிடிச்சி பிடிச்சி எழுப்பார் என்னென்னா இவர் பார்த்து பார்த்து இப்படி குனிஞ்சு குனிஞ்சு காலை தான் பார்க்க அவர் அங்கே பார்க்க சொல்லலை ரசல்லா அலி செல்லம் நமக்கு காலோட கால் சேர்ந்தால் விளங்கும் அது போதும் அலமது இல்லா எல்லாமே ஒரு மிக முக்கியமான அடிப்படையில் தங்கி இருக்கிறது ஒத்த குல்லாக மஸ்தத்தாத்தும் என்ற அடிப்படை எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே இந்த விஷயங்களை எல்லாம் இந்த தவறுகளை எல்லாம் நம்ம விடுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய தொழுகைகளில் ஹுஷு என்ற அந்த அம்சத்தை நாம் அடைந்து கொள்ள முடியும் தொழுகையை ஒரு பூரணமான நிலையில் தொழ முடியும் இன்னும் நிறைய தவறுகள் இருந்தாலும் நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு தோடு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வலைக்கும் வரமத்துல்லா